。大家好，我是你们的小泰哥。今天小泰哥给大家带来一部全新泰腐剧《邻居哥哥给我爱》。本期解说第五集的内容。上集我们说到，阿雄接连遇见和自己同学校的学长阿卷，对方对阿雄的心意更是不能再明显。但奈何阿雄心里只有阿元，见到阿元和他的前女友在一起时还会难过，就连看到他手上的发圈也会胡思乱想。当阿元躺在椅子上的时候，阿雄在自己的脑海中。已经脑补了各种跟阿元在一起的场景，包括恩爱、结婚，还有其他各种不可描述的龌龊思想，那叫一个不纯洁啊！但梦里有多美，现实就有多惨痛。当阿雄还沉浸在美梦里的时候，现实里的阿元很快就给阿雄泼了一桶冷水。他一如往常的拒绝阿雄求在一起和求婚的提议，还表示两人是兄弟关系，这如何能结婚呢？这一句话就又一次让阿雄感到日常心痛，却什么话都说不出来，只能委屈巴巴的愣坐在一旁。全然没有注意到阿元看向他的眼神，因为被阿元伤透了心，所以阿雄在画图时还不忘唱伤心情歌，天天阿元装作一脸没事人的样子，照常否认阿雄的感情和提议，然后越过他身边去看自己的宠物金鱼，还问鱼吃不吃东西，却让阿雄以为阿元是在和自己说话，那颗心更是被伤得透透的。但尽管如此，阿元的这一举动还是忍不住让阿雄开口询问阿元，他是不是还对前女友念念不忘？因为金鱼是当初阿元的前女友所送的，而且不只是自己。阿元的其他前女友也是这样想的，结果阿雄不问还好，这一问马上就被阿元给否认了，并说出自己当初是为了养金鱼，这才不惜说谎让家人答应他留下宠物。至于阿雄列出的其他证明，也被阿元给一一否认了。而且阿元也再次告诉阿雄，自己早就对前女友没有任何想法了，让阿雄听完心情马上大好，不仅给他唱情歌，还再次要求跟阿元结婚，然后又一次的被拒绝，让人不禁心疼阿雄。不过，当阿雄转身之后，阿元嘴角的笑意是真的很可疑啊。晚上，阿雄因为房间出现了万恶的蟑螂，而害怕的前来求助阿元，在他声泪俱下的恳求下，阿元这才勉为其难的答应，让阿雄睡在他房间。听到这话后，计划得逞的阿雄也马上收掉眼泪，抱着阿元占了会他的便宜之后，这才在阿元的控诉下放开了他，然后收拾好自己的东西，就开心地上了阿元的床。不过，阿雄的小心思是真的很多呀，爬上他的床还不满意。一直在旁边闹阿元，即便被对方训斥，也不改掉皮本性，忍无可忍的阿元这才转过身抱着阿雄睡下，还宠溺的称呼阿雄为麻烦精，让阿雄感到心满意足。话说这这两人应该是真爱了吧？一个宠一个闹，真的是绝配啊！只是阿雄没能得意太久，隔天一早，阿元就去处理掉了他房间的蟑螂，让阿雄想再次夜宿他房间的美梦破碎。不过还好，今天早上依旧是阿元骑车送阿雄去上学，两人的相处时间又多了一些。这天。阿雄在学校准备系上成果展的东西，结果就被朋友抓去了小卖部，给出的理由让阿雄无法拒绝，但结果却不怎么好，因为他不仅被好友给戏弄，而被破店了所有买零食的钱，还因为喝汽水打嗝，被特意找过来的学长阿卷给听到了，令阿雄因为每回遇到学长，都是自己尴尬的时刻，而内心感到快要崩溃了，也更加的不好意思。当得知阿雄在忙成果展的道具时，阿卷就主动留下来帮阿雄的忙，在这过程中也不忘散发自己的魅力。尽全力攻略阿雄，又是借学业之便套近乎，又是给对方发射迷你爱心的，简直不要太撩人。连旁边的朋友看了都想要让阿雄从了对方，更别说在阿雄的朋友为了准备道具而受伤后，还主动协助阿雄到储藏间拿大型道具，贴心程度 max。在储藏间时，阿雄因为看到蟑螂而吓得差点被砸到，幸亏有阿卷在旁边护着，这才让阿雄幸免于难，男友力十足。不过话说回来，阿雄这两天是不是也太招蟑螂的喜欢了？在众人结束这天的工作，准备要离开时，阿卷本来想要开车送阿雄回家，但被阿雄给婉拒了。一旁阿雄的好友们闻言就直求问阿卷，他是不是在追求阿雄？阿卷也不假思索的，直接表露自己对阿雄的好感，还表示自己正在追人，希望能得到对方的喜欢。听得阿雄一颗心砰砰乱跳，整个人害羞不已，以至于后面为了阻止自己的心为阿元以外的人跳动，阿雄竟然直接找上了阿包，还让他也跟自己告白。结果阿包却以不想得罪阿元为由。直接拒绝了阿雄的请求，让阿雄整个人很是失望。到了家门口，阿雄因为发现自己没带钥匙，恰好阿奈又把自己的妹妹带过来让他照顾。等他的妈妈把人接走之后，就来到了杂货店，却正好看到阿奈恍神发呆的样子，索性直接上前去关心对方。两人也首度有了吵架以外的谈心时刻，彼此都说着各自的感情生活，又因为买东西的小孩说的话，他们还聊起了各自的父母。阿奈因为生长在父母时常吵架，动不动就闹不和的家庭中。让他不免有时都感到自己在家庭中十分多余。不过在听到阿雄以为大家对他好，是因为看他没有父母照顾而可怜他时，阿奈就难得的一改以往的毒舌，善良的告诉阿雄，就算他真没爹娘爱
，被母亲抛弃也没关系，因为有他们这群好友在身边，还有阿云一直陪着他，他们是永远都不会抛弃阿雄的，这样阿雄就永远都不会感到孤单了，让阿雄好一阵感动。只不过这两人是真的不会好好说话，前一秒还是温馨的谈心时刻，下一秒就是两个小学生的大型教育彼此的现场。晚上，阿雄正在房间里为阿云和同事的关系而纠结时，阿云冲凉完没穿衣服。就进到阿雄的房间内找充电线，让阿雄因为看到可口的阿元而忍不住主动求爱，结果被阿元给出声制止。正在阿雄仍和阿元嘴贫，以为阿元要对自己做些什么的时候，阿元就打破了阿雄的幻想，因为他察觉到了阿雄皮肤上的异常。经过询问后，这才知道阿雄在储藏间搬东西时对粉尘过敏。阿元听完后，马上就询问阿雄身体状况如何，那样子简直担心坏了。谁知阿雄不当一回事的继续和阿元开玩笑，最后害得阿元板起一张脸。严厉地斥责了阿雄的态度，还说出如果他出了什么事，自己该怎么办。他的事对自己来说都是大事，却将自己的想法都归结到了自己对阿雄爸爸的亏欠上，让阿雄心里感到很不是滋味。阿奈晚上拿了酒水来到阿包房间，本来想借酒精让阿包放松舒缓压力，怎知这行为简直是以身献佛，让阿包借着酒胆亲吻了阿奈。在吻上过后，两人拉开了距离。阿奈说道：“若阿包只是一时情迷，对他没任何感情，就别再对他做出这种事。”谁知他一说完这话，阿包当即就上火了。在阿奈接着喝酒时，一把拿走他的酒瓶，接着就是再次吻上阿奈。这一吻后，两人直接干柴烈火就地生米煮成熟饭。阿包和阿奈的事情，让人不得不感叹这两人的速度之快，也让人对阿元和阿雄的进度感到无比着急啊。另一边，阿雄在一看到阿元生气后，马上就过去哄他赔不是，保证自己以后有什么事都会告诉他。之后还指责起阿元的态度，说他不该凶自己。阿元也在阿雄说出他对自己的不满后原谅了他，同时也为自己不理智的过度反应而向阿雄道歉。由于阿雄还没吃过东西，两人和好后就一块出门去找吃的。怎知阿雄在光顾小吃摊附近烤肉丸店时，就因为天气突然下起雨来而不慎淋成了落汤鸡。回到座位后，他看见了另一桌小情侣的行为后，也借此向阿元讨温暖。怎料阿元因为出门太急，只披了一件衣服就和他出门，不想光裸的他直接回绝了阿雄的恋爱脑幻想。让阿雄因为阿元的不浪漫而闹小脾气，本来以为阿元会无动于衷，可阿元接下来的反应却令阿雄大吃一惊，因为阿元直接起身走到他身后，且环抱着他给予温暖。不得不说，阿元浪漫起来是真浪漫，这也太会撩了吧！本集完，下集我们将收到。一边是不愿和自己在一起的竹马哥哥阿元，一边是体贴温暖的学长阿卷，阿雄究竟会选择哪一方呢？和阿奈有了重大进展的阿包，又会面临什么样的挑战呢？让我们一起期待下一期的精彩内容吧！好啦，本期内容到这里就结束了，请小伙伴们锁定泰兰德的故事，我们下期再见。喜欢节目的观众老爷们，请给个一键三连吧，可以第一时间看到更新哦。